Good day sa inyo guys, welcome sa akin channel. Today, tuturuan ko kayong paano mag-iCloud bypass ng iOS 12.5.4. Pero supported din ito yung mga lower iOS version, iOS 12, iOS 13, hanggang latest iOS version na 14.6. Ang tool na gagamitin natin ay free and fixed dito yung notifications, iCloud login, FaceTime, iMessage, Siri at lahat ng Apple services. Yung mga supported na devices, iPhone 5S hanggang iPhone X, sa iPad naman ito. Pero bago natin simulan yung tutorial sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo and huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. So simulan na natin tutorial, jailbreak muna natin yung iPhone, tuturuan ko kayo kung paano. Open lang kayo ng browser, then download kayo ng 3 tools So ilalagay ko rin sa description box yung download link. Make sure na updated version yung ma-download nyo na 3 tools Pag na-install nyo na yan, pwede na natin i-open. Then para sa tutorial na to, kailangan nyo ng USB flash drive. At least 1GB or kung meron kayo mas mataas, syempre mas maganda yon. And make sure na mabackup nyo yung mga files nyo sa flash drive kasi mabubura yan pag hindi nyo binackup. Saksak na natin yung flash drive sa computer. Dito sa Trio Tools, punta kayo sa Toolbox. Then dito sa baba, makikita nyo yung jailbreak. May lalabas na ganyan, select nyo yung check rain. Then select nyo dito yung flash drive nyo, then start making. After magawa ng USB check ring, kailangan naman natin yan mag-boot sa BIOS na computer para ma-jailbreak yung iPhone. So, tuturuan ko kayong paano, shutdown nyo muna yung computer nyo, then mamaya, pag ipapower on nyo na yung computer nyo, pipindutin nyo sa keyboard yung F2, F12, or delete. Depende yan sa brand or model ng computer nyo, pero mas maganda kung isearch nyo na lang sa Google yung specific brand or model ng computer nyo kung ano yung BIOS key para madali kayo makapasok sa BIOS. Pag namatay na yung screen ng computer, power on, then pindutin nyo kagad yung BIOS key, F2, F12, or delete. Pag ganyan na yung lumabas sa screen, ibig sabihin nasa loob na kayo ng BIOS. May mga babaguhin lang tayong settings dito. Huwag kayo matakot na magbago ng settings kasi pwede nyo naman balik yan sa dati after natin mag-jailbreak. Punta lang kayo sa security, napin nyo yung secure boot. Kung naka-enable sa inyo, disable nyo muna. Dito naman sa may boot, yung boot mode dapat UEFI. Kung naka-legacy kayo or CSM, select nyo muna UEFI. Fast boot enabled, USB boot enabled din. Then dito sa may boot priority order, hanapin nyo yung USB HDD. Yan yung flash drive nyo na may check rain, dapat mapunta yan sa first priority. Pag nagawa nyo na yung mga settings na yan, save and exit. Pag reboot ng computer nyo, dapat dumiretso na sa check mix. Pag hindi siya dumiretso sa check mix, ibig sabihan may mali yung settings na ginawa sa BIOS. So ito na yung check mix, pwede na natin yun i-open yung check ring, pipindutin nyo sa keyboard yung Alt F2. Sa mga laptop users, kagaya ko, minsan kailangan nyo papindutin yung FN key. So ang pipindutin nyo, FN Alt F2. So ito na yung check ring, pwede na natin yun i-connect yung iPhone natin na naka-activation lock. Kung naka-iOS 14.6 to 14.7 kayo, may nakikita kayong error na hindi daw supported yung iOS version nyo. Para isolve yun, punta kayo sa options, enable nyo allow ang tested iOS version, verbose boot, tsaka sa mga naka-iPhone 8 to X, skip A11 BPR check. So dahil naka 12.5.4 ako, verbose boot lang yung enable ko. Pwede na natin yung start yung jailbreak. So kailangan natin yun, EDF yung mode yung iPhone. Sundan nyo na lang instruction sa screen, press enter, then press and hold yung power and home button. After 4 seconds, bibitawan yung power, pero hold pa rin yung home button. Enter DFE mode successfully. So nag-all din sa check rain, ibig sabihin successful na na jailbreak yung iPhone. Ngayon kung maka-encounter kayo ng error, ang gagawin nyo, quit nyo lang muna yung check rain, then start kayo ng panibagong jailbreak. Para naman mag-exit sa check ring, pipindutin nyo sa keyboard yung control alt delete. Pag namatay yung screen, punutin nyo yung USB flash drive. Pag ginawa nyo yan, dadiretso na sa Windows yung computer nyo. After nyo ma-jailbreak yung iPhone or iPad nyo, pwede na natin i-iCloud bypass to. Make sure na nag-all dan sa check ring or successful na jailbreak yung mga devices nyo. Ngayon, lalagay ko sa description box yung download link ng bypass software natin. Free yun, yung FRP file. Download nyo muna yun. Pag na-download nyo na, disable nyo muna yung antivirus. Or kung wala kayong antivirus, yung Windows Defender, i-disable nyo muna. Then yung bypass software natin, i-extract lang natin yun sa desktop. Kawa kayo ng new folder, doon nyo siya ilagay. Ang password nito, FRP file. 
Pwede na natin yung open yung bypass software. So, binasa na ng software yung iPhone natin, iPhone 6 na naka iOS 12.5.4. Ngayon, kung bago nyo palang gagamitin to, ang gagawin nyo, copy nyo yung serial number. Then, click nyo to para makapag-register kayo ng free dito sa FRP file. So, ganun lang gagawin nyo. Free naman yung pag-register doon ng serial number. Pag na-register nyo na yung serial number nyo, make sure na connected na sa Wi-Fi yung iPhone. Bago nyo start yung bypass. So, click natin dito ito, bypass sa loose screen. successfully bypass na daw yung iPhone natin. So yan, diretso na siya sa home screen. Try natin yan mag iCloud login. So yan, nakasign in na siya sa iCloud. Try natin yan kung nakasign in na rin sa iMessage at sa FaceTime. So yun, sign in na rin siya sa iMessage at sa FaceTime. So ngayon kung hindi makasign in sa iMessage at sa FaceTime yung iPhone nyo, gagawin nyo, ikiklik nyo to, fix notifications and iCloud services. So dahil gumana na yung notifications, try natin yun baka pag-download ng app sa App Store. Try natin Messenger. Try natin yun mag-sign in para ma-test natin yung notifications. sign in na, try natin yun yung notifications kung gagana so yun, gumagana yung notifications, try natin yung call kung makareceive siya ng call so yun, gumagana siya try natin yun kung untethered naman yung pagka-bypass nito try natin yung restart shutdown So yan, untethered bypass siya. Diretso ka agad sa home screen. Try natin yun kung fix yung battery drain. Punta tayo sa settings. Sa about. Meron siyang modem firmware. Ibig sabihin, fix yung battery drain issue niya. So hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. I hope may natutunan kayo kahit konti. Sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. At kung di nyo pa nabisita yung Facebook page ko, yung RenCDCYT, bisitayin nyo na rin. So hanggang dito na lang. Salamat! <music>